இன்றைக்கி நம்ம தீபாவளி ஸ்பெஷலுக்கு போலி பார்க்குறோம் தேவையான பொருட்கள் உப்பு தேவையான அளவு மைதா மாவு ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க பவுலில் வந்து மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப்பு மைதா மாவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சத்தூளையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து நம்ம இது ஸ்வீட் பலகாரம்னால நம்ம கொஞ்சம் தான் போட போகிறோம் உப்பு ரொம்ப போடக்கூடாது ஸோ லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க லைட்டாக உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதை அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா பிசைஞ்சு மாவை புரோட்டாவுக்கு பிசைகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிருங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரஃப் ஆகையில் நீங்கள் மறுபடியும் வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கணும் மாவை வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கணும் மாவை வந்து நல்லெண்ணெயில் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிருங்க இந்த மாவு வந்து பரோட்டா மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் இப்போ ஊற வைக்க போகிறோம் ரெண்டு மணி நேரம் மாவை ஊற வைக்க போகிறோம் மேலே வந்து நல்லெண்ணெயை ஊற்றி விட்டுருங்க ஊற்றி நல்லா தடவி விட்டுருங்க மாவில் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுருங்க இப்போ நம்ம பூர்ணம் செய்ய பார்ப்போம் தேவையான பொருட்கள் வெள்ளை வந்து ஒரு அரை கப் வந்து நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் நெய் ஏலக்காய் தூள் தேங்காய் துருவிய தேங்காய் ஒரு ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு வந்து நான் வேக வச்சுருக்கேன் விசிலில் ஒரு அரை கப் இப்போது நம்ம அதெல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் மிக்சி எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம வேக வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடலைப்பருப்போட தேங்காயே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை அரைச்சிட்டு இப்போ நம்ம இந்த பேனில் போட போகிறோம் ஸோ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேனை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மிக்சரையும் போட்டுருங்க தேங்காய் கடலைப்பருப்பு அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதோட வெள்ளம் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப் வெள்ளத்தை இதில் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி இது நல்லா கிளருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இது வந்து நம்ம உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அதை இப்போ நம்ம இது கூட ஏலக்காத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏலக்காத்தூளையும் அதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கெட்டியாக வந்துடும் கெட்டியாக வந்த பிறகு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஆற விடுங்க அந்த மிக்சரை நல்லா ஆற விடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஆற வச்சுட்டு நம்ம மாவு போய் பார்ப்போம் மாவு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ போய் பார்ப்போம் ஸோ மாவு வந்து ஒரு பெரிய உருண்டையாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு பெரிய உருண்டை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றின ஊற்றினீங்கன்னா தான் வந்து மாவு வந்து ஈஸியாக அவங்களுக்கு அமுக்கும் நம்ம சப்பாத்தி கட்டை யூஸ் பண்ண போகிறதுல நம்ம ஹேண்டை கையால் வச்சு தான் வந்து நம்ம அமுக்கி அந்த ஒரு ரவு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இங்கே அதுக்கு நல்லெண்ணெய் தேவைப்படும் இல்லைன்னா மாவு வந்து அமுங்காது ஸோ நம்ம நல்ல நிறைய நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லா அமுக்கிக்குங்க கையில் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பூர்ணம் இதை வந்து நல்லா ஒரு ரவுண்டாக்கி உருட்டிக்கோங்க கையில் உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல் சைடு எல்லா சைடும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 
இந்த மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நான் சில நேரம் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றினா தான் மாவை வந்து நம்மளால் அமுக்க முடியும் ஸோ அதனால் மாவை வந்து இப்போ எங்களுக்கு திருப்பி வச்சு அந்த க்ளோஸ் பண்ண சைடு இது பண்ணாமல் இந்த சைடு திருப்பி வச்சு நல்லா அமுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ தான் அந்த பூர்ணம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ப்ரெஷர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயை ஆன் பண்ணிக்கோங்க அதில் நம்ம அந்த மிக்சர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை அப்படியே போட்டுட்டு நல்லா கையால் ப்ரெஷர் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ண பிறகு தோசை கல்லில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு திருப்பி விட்டுருங்க நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது போடையிலே நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதோட நல்லா மேலே நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க திருப்பி போட்டுருங்க ரெண்டு சைடு திருப்பி போட்டு நல்லா வெந்தம் வெந்த பிறகு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு போலி போலி வந்து தீபாவளி ஸ்பெஷலுக்கு ரோஜா கிச்சன்லேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹாப்பி தீபாவளி